Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu unserer Bitcoin, Blockchain und Kryptowährungsreihe. Heute wollen wir uns mit sogenannten Transaktions-Timelocks beschäftigen. Transaktions-Timelocks sind was Cooles, wobei wir erst so richtig verstehen, warum Transaktions-Timelocks, wenn wir nächstes Video gesehen haben. Das heißt, heute erstmal die grundlegende Art von Timelocks. Es gibt zwei Varianten davon und diese Art war die erste Art, deswegen stelle ich euch die auch zuerst vor. Und zwar sind Timelocks mit N-Timelock seit seit dem Beginn von Bitcoin eigentlich verfügbar, das heißt, man konnte sie schon die ganze Zeit verwenden. Ähm, das Problem war, dass man gemerkt hat, hey, da fehlt noch ein kleines Feature und das hat man dann 2015 nachgereicht, also sechs Jahre, nachdem die Bitcoin-Sache sozusagen entstanden ist. Okay, so, wir wollen uns jetzt erstmal kurz angucken, was wir jetzt hier zum Beispiel haben. Und zwar, wir sagen jetzt hier, okay, Alice möchte Geld an Bob überweisen. Ganz normales Szenario, aber sie möchte, sagen wir mal, ihre Miete überweisen, aber die soll natürlich trotzdem monatlich abgebucht werden sozusagen und wir wollen nicht uns jedes Mal, also ein komplettes Jahr lang wollen wir uns nicht jeden Monat drum kümmern, sondern wir sagen, hey, wir überweisen, aber wir überweisen nicht das komplette Jahr, sondern wir wollen trotzdem Monat für Monat überweisen. Das ist erstmal ein sehr komplexes Szenario, sage ich jetzt mal. Ähm, wir wollen aber dadurch eben das Geld auch nicht direkt für Bob verfügbar machen, sondern immer erst halt, wenn es dann soweit ist. Und ja, das machen wir mit Timelocks. Das heißt, wir sperren die Transaktion jeden Monat sozusagen neu. Das heißt, wir erstellen erstmal zwölf Transaktionen. Wir unterschreiben, machen alles komplett fertig, jeden Monat die Miete und alles ausgestellt. Aber wir sperren diese Transaktion mit n Locktime. Das heißt, ähm, diese Locktime gibt an, hey, ich kann dieses Geld erst ausgeben oder wieder oder Bob kann dieses Geld erst bekommen wenn er auch wirklich diese Zeit überschritten hat. Das heißt, wenn Bob jetzt versuchen würde, diese Transaktion früher auf die Blockchain zu schreiben, das heißt, er überliefert dieses Ding an, die, an das Peer-to-Peer-Netz und möchte, dass das Ganze gemeint wird, also diese Transaktion, dann hat er hier erstmal eine Überprüfung, die er durch oder die das Netz durchführt. Und zwar ist die Zeit größer als n Locktime, also dieses, was angegeben wurde in der Überweisung oder in der Transaktion selber, oder ist die Blockhöhe größer als n Locktime. Dazu komme ich gleich noch genauer. Falls das der Fall ist, dann akzeptiert das Netz diese Transaktion, falls nicht, dann eben nicht. Das heißt, wenn Bob die Transaktion zu früh an das Netz überweist oder auf die Blockchain meinen lässt oder generell halt einfach übermittelt, dann, ähm, kommt halt einfach ein Fehler, das heißt, dieses, diese Transaktion wird invalid gemacht und wird sofort wieder aus dem Mempool rausgeschmissen. Das heißt, die liegt einfach auch nicht im Netz drin. Die existiert einfach gar nicht, wenn die Locktime ähm, nicht überschritten wurde. Das heißt, wenn Bob das ganze Ding zu früh ausführen möchte, dann ist es halt einfach weg. Und wenn er es allerdings ausführt, nachdem er tatsächlich das Geld besitzen soll, dann wird die Transaktion ganz normal gemeint, als wäre nie was gewesen. So, warum ist das Ganze jetzt erstmal sicher für, also warum kann Bob nicht einfach in Locktime verändern? Ganz einfach, das Ding steht in der Transaktion drin und die komplette Transaktion, also auch inklusive in Locktime, wird ja mit einer digitalen Unterschrift von Alice beglaubigt. Und das heißt, Alice hat schon gesagt, hey, ähm, diese Transaktion hat hier zum Beispiel zu warten bis zum, keine Ahnung, Dezember 2018. Und das heißt für Bob, okay, das steht fest in der Unterschrift drin, er kann das Ding jetzt nicht überweisen und ja, alles ist gesperrt für ihn. Das heißt, er muss diese Transaktion aber wirklich bei sich behalten bis zum Dezember 2018 und erst dann darf er dieses Ding auf die Blockchain übermitteln. Wenn er es vorher probiert, wie gesagt, dann fällt die Transaktion einfach wieder raus und wird invalid gemacht. Die wird auch nicht von der Blockchain irgendwie in Memory oder sowas gespeichert, sondern sie fliegt wieder komplett raus. So, jetzt haben wir aber ein großes Szenario, was wirklich ein Problem ist. Und zwar, was passiert, wenn Alice überhaupt kein Geld auf, ihrer, auf ihrem Konto hat? Oder wenn Alice einfach vorher ein, ein Double Spend ausführt? Das heißt, wenn sie einfach ihre Bitcoin wieder ausführt und die Transaktion, das ist ja im Endeffekt nichts, was auf der Blockchain draufsteht, diese Transaktion mit n Locktime, die sie da an Bob übermittelt hat. Das heißt, Bob hat definitiv keine Garantie, dass er sein Geld auch wirklich bekommen wird. Man hat nur, oder Alice hat nur die Garantie, dass Bob das Geld nicht ausgeben oder nicht erhält, bevor eben diese Locktime überschritten wurde. Und das ist ein ganz großes Problem natürlich. Dazu kommen wir dann nächstes Mal. So. 
Jetzt, was bedeutet hier Zeit- oder Blockhöhe? Warum habe ich jetzt hier zwei Möglichkeiten? Ganz einfach, die Zeit wird ein, in einem ganz normalen Timestamp angegeben. Das heißt, in Sekunden seit dem 01.01.1970 wird hier die Zeit angegeben. Logischerweise ist diese Zeit, naja, wir sind frühestens im Jahr, also zumindest in Bitcoin-Zeiten sind wir frühestens im Jahr 2009. Das heißt, hier ist schon mal eine gewisse, ein gewisser Wert unbrauchbar. Und da hat man einfach gesagt, Mensch, okay, wenn die Zeit angegeben wird, dann muss auf jeden Fall ein Wert angegeben werden, der größer als 500 Millionen ist. Das sind ja, wie gesagt, die Sekunden nach, nach dem 01.01.1970. Das ist auf jeden Fall gegeben, wenn wir in Bitcoin-Zeiten rechnen, auf jeden Fall. Und ähm, das heißt, wenn ihr hier bei dem n lock time habt ihr sozusagen, wie gesagt, einfach die Möglichkeit, einen Wert anzugeben. Das ist ein 32er Integer, also 32-Bit-Integer. Und wenn dieser Wert über 500 Millionen liegt, dann ist das Ganze als Unix-Zeit ähm, zu interpretieren. Und wenn das Ganze kleiner ist als äh, 500 Millionen, dann ist das Ganze als Blockhöhe zu interpretieren. Das bedeutet, die Transaktion wird entweder auf Blockhöhe gelockt oder, also dass wir sagen, hey, wir müssen jetzt bei Block eine Million sein, damit diese Transaktion auf die Blockchain übermittelt werden kann. Oder wir müssen eben warten bis zu diesem Unix-Zeitpunkt, bis es ganz übermittelt werden kann. Und ja, das bleibt dann sozusagen euch überlassen, was ihr hier tut. Achtung, wenn ihr jetzt zum Beispiel irgendwie Block 400 Millionen oder sowas angibt, dann ist diese Transaktion wirklich erst möglich auf die Blockchain zu schreiben, wenn Block 400.000 erreicht ist, äh 400 Millionen erreicht ist. Das dauert noch eine Weile. Um, noch ein paar, ja, noch einige Jahre sagen wir jetzt mal. Und ja, deswegen immer schauen, ob das Ganze mit N-Locktime irgendwie sinnvoll ist. Aber ich meine, es passiert ja nicht wirklich was Schlimmes. Alice kann immer noch ihre Bitcoin ausgeben. Bob kann seine Bitcoin weiterhin sowieso ausgeben. Das heißt, wenn ihr so eine Transaktion erhaltet, die halt einfach ungültig ist, dann sagt ihr halt, ey du, das ist nicht ganz wirklich sinnvoll hier, was du gemacht hast. Schick mir nochmal eine mit vielleicht nicht Blockhöhe, sondern vielleicht Zeitlock oder sowas. Ja. Und das ist erstmal grundlegende Idee von Zeitlogs. Wie gesagt, großes Problem ist das Double Spend, beziehungsweise dass die Transaktion einfach nicht genügend Funds hat. Dass Alice einfach pleite ist sozusagen. Kann natürlich auch beim normalen Kontostand passieren, aber ja, bei Bitcoin kann man nicht wirklich irgendwie was überprüfen oder sowas. Und deswegen gibt es fürs nächste Mal eine weitere Idee, die dann eben, wie gesagt, 2015 eingeführt wurde. Gut, das war's von meiner Seite wieder mal. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.